आज के आलोचनार विषय मडिफायर प्रतियत कथा एवं लेखा मडिफायर व्यवहार करी कंतु से जेने बुझे करीना आजकल आलोचनार पर तुम्हरा ये बुझते पर तुम्हरा कथाय कथाय अर्थात को कथाय अथवा तुम्हारे लेखा तुम्हारा मडिफायर व्यवहार करो से तुम्हारा बुझते पर तब एक विषय मन रखते हैं जो मडिफायर पार जो सठीक उत्तर करार जो तुम्हारे अवश्य पार्टस अफ स्पीच सम्पर्क परिष्कार धारणा थकते हैं तुम्हारे आईडिया थकते हैं एकदम ट्रांसपारेंट बा स्वच्छ जदि ता ना अर्थात पार्टस अफ स्पीच सम्बन्धे तुम्हारे विशेषकर नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वार्ब एवं एडभार्ब सम्बन्धे जो तुम्हारे सुस्पष्ट धारणा ना था क्षेत्र में तुम्हारा मडिफायर आंसार करते पर तई मडिफायर शिखवार पूर्व तुम्हारे अवश्य पार्टस अफ स्पीच भलो शिखे नीते मडिफायर हम एन शिखब मडिफायर डेफिनेशन जे सकल शब्द व शब्दगुच्छ वाक्यांश अन्न को शब्द पूर्वे पर बसे ओ शब्द सम्पर्क अतरिक्त तथ्य प्रदान कर विशेषायित से सकल शब्द व शब्दगुच्छ वाक्यांश के मडिफायर बोली अर्थात और संक्षेपे बोलते गले सकल शब्द अन्न को शब्द पूर्वे पर बसे ओ शब्द सम्पर्क अतरिक्त तथ्य प्रदान कर मडिफायरस अर्थात मडिफायर को शब्द के विशेषायित कर ओ शब्द सम्पर् अतरिक्त तथ्य प्रदान करीखे निल मडिफायर संज्ञा अच्छा आप शिखब कौन समस्त सकल शब्द मडिफायर हिसाब से क्च कर साधारण व्यवहित है साधारण तो नाउन एडजेक्टिव एडभार्ब पार्टिसिपल पजिटिव एपोजिटिव कम्पाउंडस डिटर माइनार्स प्रिपोजिशनल फ्रेज इनफिनेटिव एवं रिलेटिव क्लस मडिफायर हिसाब से व्यवहित है शिखब मडिफायर धरन सम्पर्क शुरूते ही संज्ञार मध्य ही अर्थात संज्ञाटा जो विश्लेषण करी तेल देखो जो मडिफायर दुधरण एक हे प्रि मडिफायरस और एक हे पोस्ट मडिफायरस अर्थात मडिफायरस हुईच आर प्लेसड विफोर द नाउन और नाउन फ्रेज आर कल्ड प्रि मडिफायरस अर्थात जे सकल नाउन नाउन फ्रेज को शब्द पूर्वे मान बसे सेगल की बोलब प्रि मडिफायरस पक्षान मडिफायर हुईच आर प्लेसड आफ्टर नाउन और नाउन फ्रेज और वार्ब और कल्ड फोस्ट मडिफायरस अर्थात जे सकल मडिफायर को नाउन नाउन फ्रेजर पर बसे से नाउन नाउन फ्रेज के विशेषायित कर अतरिक्त तथ्य प्रदान करब पोस्ट मडिफायर अर्थात को अर्थात प्रि मडिफायर को शब्द पूर्वे बस पोस्ट मडिफायर को शब्द बस शिखब नाउन एस प्रि मडिफायर अर्थात प्रि मडिफायर हिसाब से नाउन कि भाव व्यवहित है मडिफायर मडिफायर व्यवहार शिखवार पूर्व तुम्हारे बस कैकटी विषय गुरु गुरुतर साथे विवेचना करते मने रखते हे गए तुम्हारे परीक्षा साधारण साधारण तो दस टा गैप था दस टा गैपे यथाथ एवं प्रासंगिक मडिफायर उत्तर करते हैं एखे बोले रखा भलो जे मडिफायर उत्तर नाना रकम होते पारे। तब पैसेजर प्रसंग अर्थात एक पैसेज को प्रसंगे पैसेजटार विषय वस्तु रही है से ही विषय वस्तुर ऊपर भित्ति तुम्हारे अवश्य जौक्तिक मडिफायर गैपर मध्य बसाते अन्थाय तुम्हरा पूर्ण नम्बर पाना 
হ্যাঁ আমরা তাহলে এখন শুরু করব নাউন অ্যাজ প্রি মডিফায়ার অর্থাৎ প্রি মডিফায়ার হিসেবে নাউন কিভাবে ব্যবহৃত হতে পারে নাউন যদি নাউনকে মডিফাই করে সেই ক্ষেত্রে নাউনকে নাউন অ্যাজেকটিভ বলা হয়ে থাকে এখন আমরা স্ক্রিনের এক্সাম্পলগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা এটা খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পারব যেমন প্রথম এক্সাম্পলটা রয়েছে উই বট আ টিকিট এখন এখানে এয়ার টিকিট হতে পারে বাস টিকিট হতে পারে ট্রেন টিকিট হতে পারে হ্যাঁ যে কথাটা প্রথমে বললাম যে এখানে যদি কোনো এয়ার জার্নির কথা বলা হয়ে থাকে তাহলে এয়ার টিকিট বসাতে হবে বাসের কোনো গন্তব্যে যাওয়ার কথা বলা হয়ে থাকলে প্যাসেজে আর কি সেই ক্ষেত্রে বাস হবে অথবা ট্রেনের কথা বলা হয়ে থাকলে কোনো একটা পর্যায়ে তাহলে আমরা এখানে ট্রেন টিকিট বসাবো আচ্ছা তারপরের এক্সাম্পলগুলো আমরা বলে যাব আশা করি প্রথম এক্সাম্পলটার ব্যাখ্যা থেকে তোমরা বুঝতে পেরেছ যেমন আই সরি আ গোল্ড সিলভার অর ডায়মন্ড নেকলেস ওয়াজ লস্ট আই নিড আ গ্রামার অর স্টোরি বুক দ্য বল ফাউন্টেন অর মার্কার ফেন ইজ লস্ট দে এনজয়েড আ ফুটবল অর ক্রিকেট ম্যাচ আ ট্রেন জার্নি ইজ ইন্টারেস্টিং তাহলে আমরা এখানকার এক্সাম্পলগুলো দেখে আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলাম যে নাউন নাউনকে মডিফাই করতে পারে আর নাউন নাউনকে মডিফাই করলে তখন যে নাউনটি মডিফাই করবে তাকে আমরা বলবো নাউন অ্যাজেকটিভ আচ্ছা এখন আমরা পরের ব্যবহারটার দিকে আমরা ফোকাস করব এখন আমরা শিখব অ্যাজেকটিভ অ্যাজ প্রি মডিফায়ার অর্থাৎ প্রি মডিফায়ার হিসেবে অ্যাজেকটিভ কিভাবে ব্যবহৃত হতে পারে বা কিভাবে আমরা অ্যাজেকটিভকে ব্যবহার করব প্রথম যে এক্সাম্পলটা আসছে দ্য ইউএস ইজ আ কান্ট্রি এখন এখানে রিচ কান্ট্রি হতে পারে ডেমোক্রে ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি হতে পারে অথবা ডেভেলপড কান্ট্রি হতে পারে ওই সে একই কথা আবারও বলবো যে এখানে টোটাল যে প্যাসেজটার মধ্যে আমাদের পরীক্ষায় আসবে সেই প্যাসেজের প্রাসঙ্গিকতা এবং কন অর্থাৎ কনটেক্সট বিচার করে আমরা এখানে সেই হিসেবে অ্যাজেকটিভ ব্যবহার করব অর্থাৎ দ্য ইউএসএ ইজ আ রিচ অথবা ডেমোক্রেটিক অথবা ডেভেলপড কান্ট্রির যেটা প্যাসেজকে কনটেক্সের সাথে মেলে আমরা সেরকম অ্যাজেকটিভ ব্যবহার করব এখন আমরা এক্সাম্পলগুলো পড়ে যাব পরে এক্সাম্পলটা আছে আচ্ছা ওয়াসিফ ইজ অ্যান অনেস্ট অথবা এক্সেলেন্ট বয় শি হ্যাজ লং সিল্কি অর কার্লি হিয়ার অ্যান ইন্টারেস্টিং বয় অ্যাট্রাক্টস দ্য অ্যাটেনশন অফ এভরিবডি আ গ্রিডি ম্যান ইজ হেইটেড বাই অল আ ম্যান আ লেজি ম্যান ক্যানট শাইন ইন লাইফ আশা করি তোমরা এই অ্যাজেকটিভ প্রি মডিফায়ার হিসেবে অ্যাজেকটিভের ব্যবহারটি বুঝতে পেরেছ এবার আমরা শিখব পজিটিভ অ্যাজ প্রি মডিফায়ার অর্থাৎ প্রি মডিফায়ার হিসেবে পজিটিভের ব্যবহার মাই হিজ হার আওয়ার দেয়ার ইটস ইয়ার্স ইত্যাদি এগুলি হচ্ছে পজিটিভ আমরা স্ক্রিনের এক্সাম্পলগুলো লক্ষ্য করি তাহলে আমরা খুব স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবো যেমন প্রথম এক্সাম্পলটা রয়েছে হিজ অ্যাটিটিউড ইজ অবজেকশনেবল পরেরটি হচ্ছে ইয়োর মুভমেন্ট ইজ সাসপিশিয়াস এবং শেষের এক্সাম্পলটি হচ্ছে হিজ এক্সপেকটেশন ইজ হাই আমরা এবার শিখব পার্টিসিপল অ্যাজ প্রি মডিফায়ার এখানে বলে রাখা ভালো পার্টিসিপল তিন ধরনের প্রেজেন্ট পার্টিসিপল পাস্ট পার্টিসিপল এবং পারফেক্ট পার্টিসিপল স্ক্রিনের এক্সাম্পলগুলি সব প্রেজেন্ট পার্টিসিপল প্রেজেন্ট পার্টিসিপলকে সমর্থন করে অর্থাৎ প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হিসেবে এখানে মডিফায়ার আমরা ব্যবহার করেছি একটা বিষয় তোমাদের মাথায় রাখতে হবে যে পার্টিসিপল সাধারণত অ্যাজেকটিভ হিসেবে কাজ করে আমরা এখন এক্সাম্পলগুলো বিশ্লেষণ করলেই আমরা বুঝতে পারবো যেমন প্রথম এক্সাম্পলটাতে রয়েছে দ্য রানিং থিফ হ্যাজ বিন রেস্টেড অর্থাৎ দৌড় দৌড় মানে দৌড় দেওয়ার অবস্থায় যে চোরটি ছিল সে গ্রেফতার হয়েছে পরের এক্সাম্পলটা হচ্ছে ডোন্ট গেট ইন টু আ রানিং বাস অর্থাৎ একটি চলন্ত চলন্ত বাসে উঠবে না 
আচ্ছা পরেরটা হচ্ছে আ বার্কিং ডগ সেলজম বাইটস অর্থাৎ ঘেউ ঘেউ করা কুকুর কদাচিৎ কামরায় আ ফ্লাইং বার্ড লুকস বিউটিফুল একটি উড়ন্ত পাখি দেখতে সুন্দর অর্থাৎ এখানে যে প্রেজেন্ট পার্টিসিপেলগুলো আমরা ব্যবহার করেছি প্রত্যেকটি কিন্তু অ্যাডজেকটিভ হিসেবে কাজ করেছে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আমরা এবার শিখব ফার্স্ট পার্টিসিপেল অ্যাজ প্রি মডিফায়ার অর্থাৎ ওই যে বললাম আমরা প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল ফার্স্ট পার্টিসিপেল এবং পারফেক্ট পার্টিসিপেল তো আমরা প্রথম পাঁচটি এক্সাম্পল এখানে যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ প্রথম পাঁচটি হচ্ছে ফার্স্ট পার্টিসিপেল হিসেবে প্রি মডিফায়ারের অর্থাৎ প্রি মডিফায়ার হিসেবে পাস্ট পার্টিসিপেল এর ব্যবহার আচ্ছা আমরা প্রথম এক্সাম্পলটা লক্ষ্য করি দ্য ডক্টর ট্রিটেড দ্য ইঞ্জিওর্ড প্যাসেঞ্জার্স অর্থাৎ ডাক্তার আহত রোগীকে চিকিৎসা দিচ্ছে তাহলে কোন অবস্থায় রোগীটার অবস্থা কি সে আহত আচ্ছা ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু গেট দ্য স্টোল গুডস অর্থাৎ চুরি যাওয়া মালামাল ফিরে পাওয়া খুবই কঠিন কোন ধরনের মালামাল কোন অবস্থার অর্থাৎ চুরি যাওয়া The tired players are taking rest. Or that clan to khalwara ki kurte se bishram ni chhe. Acha ta der or that khalwara der abostha bojhan ho chhe. Students should not depend on the selected questions only. Or that chhatro chhatri der shudhu matro nirbachi to kichhu uttor mane prashne rupo nirbhar kora moteo thik noy. Or that kun dhorne prashno selected. আচ্ছা এর পরের এক্সাম্পলটা হচ্ছে অ্যান এডুকেটেড ম্যান ইজ অ্যান অ্যাসেট ফর এ কান্ট্রি একজন শিক্ষিত লোক দেশের জন্য সম্পদ কোন ধরনের লোক শিক্ষিত লোক আচ্ছা আমরা তাহলে প্রি মডিফায়ার হিসেবে ফার্স্ট পার্টিসিপেলের ব্যবহারটা আশা করি আমরা বুঝেছি এর পরের এক্সাম্পলটা হচ্ছে পারফেক্ট পার্টিসিপেল তোমরা জানো যে ফার্স্ট পার্টিসিপেলের পূর্বে সাধারণত হ্যাভিং যোগ করলে সেটা পারফেক্ট পার্টিসিপেল হয় এখানে আমরা এক্সাম্পলটা দেখি হ্যাভিং সিন দ্য ফলিস দ্য থিফ র্যান অ্যাওয়ে অর্থাৎ চোর টি পুলিশ দেখে পালিয়ে গেল আমরা এবার শিখব কম্পাউন্ডস অ্যাজ প্রি মডিফায়ার কম্পাউন্ডস বলতে আমরা বুঝি সাধারণত দুই বা তার অধিক শব্দ মিলে যদি একটি নতুন শব্দের সৃষ্টি করে সেই নতুন শব্দটিকে আমরা বলব কম্পাউন্ডস আমরা স্ক্রিনের এক্সাম্পলগুলো লক্ষ্য করলে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবো যেমন শফিক বট আ ব্র্যান্ড নিউ মোবাইল ফোন অর্থাৎ শফিক একটি ব্র্যান্ড নিউ অর্থাৎ ব্র্যান্ড একটি শব্দ নিউ একটি শব্দ এই ব্র্যান্ড এবং নিউ মিলে নতুন একটি শব্দ হয়েছে কি ব্র্যান্ড নিউ তাহলে শফিক কেমন মোবাইল কিনেছে ব্র্যান্ড নিউ মোবাইল কিনেছে আচ্ছা এর পরের এক্সাম্পলটা হচ্ছে উই শুড ইউজ এনার্জি সেভিং লাইটস আমাদের কোন ধরনের বাতি ব্যবহার করা উচিত এনার্জি সেভিং অর্থাৎ এনার্জি এবং সেভিং এই শব্দ দুটি মিলে নতুন আরেকটি শব্দ তৈরি করেছে সেটা হচ্ছে এনার্জি সেভিং আচ্ছা পরের এক্সাম্পলগুলো হচ্ছে দে হায়ার আ ফার্স্ট ক্লাস ক্যাবিন পরেরটি হচ্ছে আ হার্ড ওয়ার্কিং ম্যান ক্যান শাইন ইন লাইফ আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ আচ্ছা এবার আমরা শিখব ডিটারমাইনার্স অ্যাজ প্রি মডিফায়ার অর্থাৎ প্রি মডিফায়ার হিসেবে ডিটারমাইনার্সের ব্যবহার আচ্ছা ডিটারমাইনার্স হিসেবে আমরা প্রথমেই দেখতেছি আর্টিকেল এ এন ডি আচ্ছা আমরা একটা এক্সাম্পল আমরা যে এক্সাম্পলটি স্ক্রিনে আছে সেটা বিশ্লেষণ করলে আমরা বুঝতে পারবো আমরা দুইটি এক্সাম্পল দিয়েছি যেমন ইট ইজ আ পেন আচ্ছা পরের এক্সাম্পলটা হচ্ছে গিয়ে পদ্মা ইজ আ বিগ রিভার অফ বাংলা দেশ আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপরে ডেমোনেস্ট্রেটিভস সাধারণত দিস দ্যাট দোজ এগুলি হচ্ছে ডেমোনেস্ট্রেটিভ যেমন রফিক বট দোজ বুকস এস্টে আমরা এবার শিখব কোয়ান্টিফায়ার্স অ্যাজ 
প্রিমোডিফায়ার অর্থাৎ প্রিমোডিফায়ার হিসেবে কোয়ান্টিফায়ার্সের ব্যবহার কোয়ান্টিফায়ার্স বলতে আমরা বুঝি সেই সকল শব্দগুলি যেগুলি পরিমাণ সাধারণত জ্ঞাপক বা পরিমাণ বোঝায় যেমন এনি সাম মাছ সেভারাল ইচ ফিউ লিটল আলট অফ আ লার্জ নাম্বার অফ আ লার্জ অ্যামাউন্ট অফ আ প্ল্যান্টি অফ যেমন আমরা কয়েকটি এক্সাম্পল কনসাল্ট করলে আমরা বুঝতে পারব যেমন শি আর্নস মাছ মানি ফর হার ফ্যামিলি এর পরের এক্সাম্পলটা হচ্ছে সফিক বট সাম বুকস ফ্রম ফ্রেন্ডস বুক খরনার আশা করি তোমরা এক্সাম এই এক্সাম্পল দুটি থেকে প্রিমোডিফায়ার হিসেবে কোয়ান্টিফায়ারের ব্যবহার বুঝেছ আমরা এবার শিখব ইন্টেন্সিফায়ার্স অ্যাজ প্রিমোডিফায়ার অর্থাৎ প্রিমোডিফায়ার হিসেবে ইন্টেন্সিফায়ারের ব্যবহার অর্থাৎ ইন্টেন্সিফায়ার্স বলতে আমরা বুঝি যে সকল শব্দ তীব্রতা প্রকাশ করে যেমন ভেরি মাচ এক্সট্রিমলি সো মোস্ট ইত্যাদি যেমন দ্য ফ্লাড ইজ ভে সরি দ্য ফুড ইজ ভেরি ডেলিশিয়াস অর্থাৎ খাবারটি খুবই মজাদার শি ইজ সিরিয়াসলি ইনজিওর্ড সে ভীষণভাবে আহত দ্য ইনসিডেন্ট ইজ ভেরি প্যাথেটিক ঘটনাটি খুবই করুণ বা মর্মান্তিক সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ তো আশা করি এই আলোচনা থেকে তোমরা প্রি মডিফায়ার এর ব্যবহার সম্বন্ধে একটি ধারণা পেয়েছ আর তোমরা যদি আরও প্র্যাকটিস করো তাহলে এই বিষয় সম্বন্ধে তোমরা পরিপূর্ণ ধারণাটি লাভ করবে